Fala galera, bem-vindos a um episódio especial aqui. Estou jogando no momento Monster Hunter World e tá tendo aqui esse evento, né? Festa de apreciação aqui de um ano do jogo, né? Já foi lançado aí faz um ano, né? E tá tendo também um evento muito especial que é o evento crossover aí com o The Witcher, onde a gente vai jogar aí com o Geralt of Rivia e tem umas quests aí especiais que você vai jogar com ele aparentemente. Tem até umas cutscenes e a dublagem, né? Com o um voice actor do Geralt aí dos jogos do The Witcher. Muito bacana isso e eu pensei em trazer aí pra vocês verem, né? Uma, uma coisa diferente aí no canal, né? Pelo menos pra deixar registrado esse evento épico que vai ser esse crossover aí do Monster Hunter com The Witcher. Mas, sem mais delongas, vamos descer aqui pro Trade Yard e falar com os gatinhos aqui que vão dar a quest, né? Bom, uma coisa que vocês não vão ver aqui é tipo a introduçãozinha pro evento, né, que basicamente você chegava aqui né, nesse trade yard aqui e esses gatinhos aqui, esses felines aqui vinham falar com você que tinha sido encontrado um monstro, uma coisa estranha aí na floresta e os investigadores, né, da Third Fleet queriam que você ajudasse a explorar, né, a investigar. Isso, mas não é nada demais, vamos só partir aqui falar com os gatinhos e iniciar o evento do The Witcher, vamos lá. Please, Hunter, come back to the research base with us and hear what the learning spurt lady has to say. Uh, yes. Vamos lá. Many thanks, Hunter. Let's head out right now. Right meow, actually. Ele falou meow. <risos> Muito bom esses trocadilhos com meow e coisas de gato. Mas anyway, eu queria perguntar pra vocês aí quem é que já jogou The Witcher? E se vocês jogaram todos os jogos do The Witcher, né? O 1, 2 e o 3 aí. Eu tenho pelo menos mais de, sei lá, mais de... 600, 700 horas em todos os jogos aí, né, os três jogos. Eu joguei muito The Witcher. Um eu que eu menos joguei, assim, eu fui mais na história principal, porque é um jogo meio complicado de se gostar, o gameplay dele é meio louco. <risos> Mas eu quero saber quem conseguiu aturar o primeiro jogo, quem jogou o dois, quem jogou o três. Comentem aí o que vocês acham do jogo, porque é um jogo excelente, mereceu todos os prêmios que ele venceu aí, principalmente o três, né. CD Project Red aí tá de parabéns. E eu estou ansioso pelo Cyberpunk 2077, vamos ver como que vai ser. Mas vamos continuar aqui, tem um Necker já aqui, ao lado do Mega Man e esse outro pálico aqui, usando essa, essa armor da Genogiva, acredito. E anyway, aí, vamos falar com a linha Expert aqui. Oh, Hunter, I'm glad you're here. Olha só, tem até dublagem para os NPCs, nice. Do you see that curious creature over there? It suddenly showed up out of nowhere. It must have followed the Tail Raider Safari in the ancient forest and made its way back here. I've tried to figure out what it could be, but I've given up. I haven't got a clue. It doesn't even speak. I'm beginning to doubt that it's from this world, or that it's even living, for that matter. Whatever it is, it's outside my area of expertise. It's best the commander was informed of this. I'll send a feline to fetch him right away. Mind staying around here until he arrives? A peculiar case, to say the least. I'm interested to see what comes of it. Hmm. I see. I think I understand the situation. Though I'm not really sure what to make of it just yet. Just to be safe, we shouldn't get too close. But judging from the look of it, None of its features seem to resemble anything close to what we know as a living creature. Are you saying that this creature could have come from another world? <sighs> Seems like a lot of that going around lately. I believe we might find the answer to that in the ancient forest, where it was first spotted. There are too many unknown factors that exceed our knowledge. We need to conduct this investigation with extreme caution. It seems it might take a while to get to the bottom of this. If only there were someone who knew exactly what this was. Not again. Damn portal. Folk wonder why I hate him. <laughs> Geralt e os portais. Wait, you don't see me as a threat? Where am I? 
The New World. The Third Fleet's research base, to be more specific. And you are? Geralt of Rivia. Witcher. Was tracking a monster through the forest when... Well... I was transported here of a sudden. Must have been magic of some kind that brought me to this world. <laughs> Great. Magic? In our world? This is like something out of a fairy tale. What you're saying is hard to believe. But after what we've just witnessed, I don't think we have a choice. A Necker? Well, well. Quite familiar with those. How'd that one even get here? It came from the ancient forest. If we head there, maybe we can find clues to why you and the Necker came to our world. However, I fear monsters from another world might be beyond what the research commission is capable of handling. Tell you what, happen to be a monster slayer of sorts myself, so... Venture to say I could take care of your problem in the woods. At a price, of course. Deal. We're counting on you. All right. Let's go over what we know. First, this creature is called a Necker, and it is not from our world. Second, the Necker was somehow transported from its world to the ancient forest. And third, what caused this Necker and our Witcher friend here to come to our world remains unknown. Beast probably dropped through a portal like I did. A different one, wound up in this ancient forest of yours. Worth looking into, I'd say. Anything else I should know? Doesn't matter how trivial you think it might be. Now that you mention it, there have been reports of an unusually large number of revultures recently. They're scavenger birds with black feathers. Scavenger birds? <laughs> Sounds fun. The Commission will provide support in whatever way we can. I've already sent researchers ahead to investigate the matter. If you cross paths in the forest, don't hesitate to ask for their help. Thanks. Normally, I'd have you handle assignments like this. But given what we know of the situation, I'm leaving this one in the Witcher's hands. Which doesn't mean we can just sit around. It's our job to make sure the Witcher has everything he needs to get to the bottom of this. Yes, sir. Let me handle this one, Hunter. I promise I'll tend to it right away. Nice. Do you want to help Geralt of Rivia? Você vai jogar como Geralt of Rivia. Seu equipamento já é predeterminado. Você só pode manter seus quest rewards. Não vai ter mil effects. E não vai contar sobre a usagem de arma no seu guild card. Alright, vamos lá. Vamos jogar como Geralt. Que da hora, velho. Essa dublagem, essas cutscenes, velho. Muito massa esse crossover. E é um dos crossovers que faz mais sentido, né? Tem esses monstros aí. E o Geralt caça monstros também. Muito bom, muito foda, cara. Tô curtindo, hein? Só essa introduçãozinha aí já é da hora demais. E tem também aqui as tips, né? Falando. Olha, Agnes Sign. Witcher Senses. Vai ter então aí algumas mecânicas do jogo The Witcher. Só que introduzidas aqui no jogo do Monster Hunter, né? Que bacana, velho. Muito massa esse crossover, hein? <risos> que da hora esse som de quest É um contrato então Temos um contrato location, points of interest. I can use this to figure out my way around <risos> Que da hora uh, Contrato Trouble in the Ancient Forest Alright Estão jogando aqui com o Witcher então Com o Geralt né Ele tem a espada dele mas no caso ele só vai usar a espada de prata, né? Pra lutar contra monstros. Ele tem esse ward também de defesa. E na verdade ele tá usando a espada escudo. Do jogo normal, né? Do Monster Hunter. Mas essa skin aqui dá a impressão de que ele tá usando as magias, né? As signs dele. Bem bacana. Vamos ver os, os emojis dele. <risos> Esquisito. É muito estranho ver o Geralt fazer essas coisas. Ah. 
Vamos ver esse aqui, calma aí. Vamos ver ele fazendo sumô. <risos> tá fuck. Geralt lutando sumô, nunca achei que eu fosse ver isso. <risos> e agora que eu percebi, tem aqui alguns itens já com ele. Ele tem uns par de Max Potion. E tem o Ignis Sign. Vamos usar isso. Que da hora, velho. Deixa eu ver se eu tenho alguma tool aqui. Não, não tenho tool, não tenho... Tenho Flash Pod, mas não posso usar Dung Pod, nem Mega Barrels. E acho que nem... Coisa de capturar. Sim. Commission member. Should talk to him. Anyway, vamos seguir aqui a quest. Vamos jogar a sério aqui, como se fosse The Witcher mesmo. Smith the Apprentice. Good to see you. Pleased to meet you, Master Witcher. I'm one of the Commission Smithies. The commander ordered me to set up shop here and make sure you have whatever you need at your disposal. I'm not sure if you have weapons like this where you're from, but I'm putting together a selection of some of the best we got. Be careful. If you want to change any equipment, come and see me and I'll get what you need. What? Dá pra usar outras armas com ele? Eu sou main charge blade, então eu tava pensando em usar charge blade, mas... Como estamos jogando com o Geralt, vamos usar a espada dele mesmo, né? A trusty sword dele aqui. Não, não é Great Sword, Sword and Shield. Witcher Silver Sword. Essas outras armas são todas predeterminadas aqui. Não, deixa eu ver o Witcher usando um Hunting Horn. <risos> que viagem, mano. Nunca imaginei que eu fosse ver o Geralt usando uma arma dessa. Anyway, vamos... <risos> vamos pegar esse Sword and Shield aqui. Que é a arma dele mesmo. Tem 266 de ataque. White Sharpness. Tem 330 de elemento dragão. E um Elder Sign. E um Elder Sign. Um Elder Seal High. Alright. Vamos com essa mesmo. Pra ter a full experience aqui do evento também, né? Ele tem também o um lançadorzinho Never dele. Nunca vi algo como isso antes. Wonder what kind of potion you could make with it. Ancient forest, huh? Easy place to get lost, looks like. Should follow the map. Try to find the commission members. Pode crer, né? Tipo, nos jogos do The Witcher aí você coleta vários materialzinhos aí do chão, né? Plantas diferentes. Pra fazer poções, né? Tipo, umas bombas, umas concoctions e tal. Nesse aqui ele viu uma erva normal e achou estranho. <risos> da hora. Bom, tem um researcher aqui e um researcher aqui. Vamos falar com esse aqui que tá no campo aberto primeiro. Hum, da hora esse tracking também que colocaram aqui no Monster Hunter World. Vamos pegar umas pedras. A tool that shoots projectiles. Pretty useful. Pretty useful. Not exactly a tool of the Witcher trade, but looks like it could be useful. Tudo é useful para ele. Map I got from the commission. Should check it. Might show some useful information. Yeah, I know that, Geralt. A commission member could know something. That monster mangled pretty bad from what I can see. You got that right. Huh? Wait a sec. Aren't you? Geralt, I'm a witcher. See a lot of dead bodies in my line of work. Right. The witcher guy. The commander said you'd be around. If there's anything I can do to help, just say the word. Actually, need to learn about the recent strange happenings in the forest. Got a feeling that carcass could be linked. You might be right. I've never seen monsters leave their prey looking like this. Like to check the body if you don't mind. Let's have a look. <risos> que da hora. É a mesma mecânica de examinar as áreas aí, né? De explorar no The Witcher 3, cara. Que da hora. Vamos examinar a cabeça. Herbivore. Gotta be. Judging by the shape of its head. That's right. 
It's called an Aptonoth. Very docile. They usually travel in herds. All of them this big? Quite the feast for a predator. Yeah, they're actually a favorite among the larger monsters, and, um, well, us too. You could say they are quite tasty. Uh, but yeah. It's not uncommon to see an Aptonoth carcass lying around here and there. A voz dessa mulher é meio esquisita. Ela tem voz tipo de criança de desenho. Body is riddled with puncture wounds. Yeah, by something small and pointy. Ela tem a voz do Dexter do Dexter's Laboratory. These cookies are not for you. These cookies are for my laboratory rats. Bird's beaks, lots of them. Looks like a whole flock attacked it. Broken bones, swollen muscles. It was running away from something. Collapsed here. Aptonoth will only run if they feel threatened. The whole herd will run to a safer location. No other Aptonoth around. Whatever attacked this one waited until it had separated from the herd. Clever. All right. So, seems a flock of birds attacked it after it was separated from the herd. Ran for its life while being pecked at. Drop dead here. It's so strange. I've never seen these birds prey on living monsters. It's just unheard of. Gonna search the area, see if I can find more clues. Okay, I'll be around here if you need anything. Should search around the body. Might find the tracks of whatever did this. Aparentemente, então os pássaros scavengers estão atacando. Os bichos, se eu não me engano, tem um monstro desse no The Witcher 3. Eu não vou dar spoiler do que pode ser, mas eu acho que eu tenho uma ideia já. <risos> Bom, vamos investigar aqui então. Por enquanto não achei nada. Feathers, black. From the birds that attacked the Aptonoth, gotta be. Alright, chamos Feather. Just need to follow these. Should find where it was first attacked. Nice. The hell? Será que é por aqui? Acho que não. Cadê? Como que eu ativo meu Witcher Sense? Porque, tipo, no The Witcher 3 você ativava o Witcher Sense, você via tudo mais em preto e branco, assim, só as coisas de interesse ficava brilhante, né? Tá certo que tem esse outro investigador aqui na área 11, mas depois eu falo com ele. Vamos ver esses pássaros malucos sobrevoando lá. Vou tacar uma pedra nesse. É, eles estão devorando o corpo, velho. Black feathers. And the markings? Same as on the previous corpse. Fox seems to be attacking as one. Huh. No use trying to pick them off one by one. Holy shit. Could incinerate them all with Igni though. Don't see any other way. Alright, vamos usar Igni neles. Booyah! You okay, Witcher, sir? I'm fine. Seems the black birds are the culprits. Revultures. They're scavenger birds that enjoy large monsters' leftovers. They're usually harmless. I can't believe they would attack a living Aptonoth. Huh. Anything else out of the ordinary? Notice anything else in the forest recently? Anything out of the ordinary? Come to think of it, I think I spotted a new form of endemic life. It was just once, at night. It ran away when it saw me, though. Necker could be. Small humanoid creature, ugly smirk on its face. Got lucky. Would have attacked you in the blink of an eye if it thought for a moment it was stronger than you. Now that you mention it, it had something on its face, around its mouth. Like it had just eaten something. 
This forest is teeming with life. There's an intricate food chain here that is constantly revolving. I wonder if that Necker lost its need to attack anything because it was able to find plenty to eat without doing so. Pretty bold hypothesis. Though it would explain why this one wasn't aggressive. They usually are. I haven't seen it in a while, though. I wonder where it scurried off to. Might have sensed my presence. Danger. Run off somewhere. Once I'm gone, it could come crawling back. If it does, I'll send for our best hunter to capture it. <laughs> Vamos perguntar por que ela tem essa profissão. Mind my asking why you chose this line of work? I've always loved critters ever since I was little. That, and it's easy peasy. I'll spare you the details, but long story short, one day I went out looking for frogs, lizards, and snails. And the next thing I knew, I was out here. Just like magic, don't you think? I owe it all to my partners in research for always being so patient with me. See where you're coming from. Got folk like that in my world, in my life too. They're too good to me. My life wouldn't be what it is today without them. Velho, que saudade de jogar The Witcher, velho. Ficar questionando as pessoas, conversando tipo à toa, jogando conversa fora. Muito massa esse, esse crossover, velho. Estão de parabéns aí a Capcom e a CD Projekt Red, velho. Eu tô curtindo demais. Vamos lá, vamos continuar com a investigação aqui. Those birds attacked me too. Any idea why they suddenly turned aggressive? To be honest, I'm just as clueless as you. Unless there was some kind of external factor? Something significant enough to cause a sudden change in the ecosystem. Something that nudged them to the brink of starvation, for instance? Exactly. It didn't seem like that was the case, though. Did you see how they were flying? Completely in unison. It was like one big flock monster. I've been out here in the forest researching endemic life longer than I'd like to admit, but I've never seen them do that. It was as if something was manipulating them. Hmm. All right. A única coisa ruim até agora é a voz dessa mulher, que ela parece o Dexter. Eu olho para ela, eu ouço essa voz, eu imagino o Dexter falando isso. Take care now. Be careful out there, Witcher. Valeu, Dexter. Clear as day. This is the work of something that wields magic. Powerful magic. Need to figure out what it is. Should try to find another commission member. Vamos usar essa planta, vamos ver o que ele fala. Ok, não falou nada. Será que dá para eu capturar alguma coisa? So, they use this for trapping. But it saves a lot of trouble. Vamos pescar um peixe com uma rede. Yeah. <risos> Nem falou nada, só pegou o peixe e guardou no bolso. <risos> Achei que ele ia comentar alguma coisa. Uh, vamos ver, vamos falar com o outro cara lá. Com o outro cara da Research. Commission member. Should be one in this area. What do we have here? Hmm, a journal. Ok, o commission member não está aqui. Notes run margin to margin. Must belong to one of the commission members. Need to look around, look for clues. Ah, agora sim, tá dando para investigar. Alright. Vou pegar esse cogumelo Never azul. Never seen mushrooms like this before. It'd probably make an herbalist day to get one of these. <laughs> nice. Long stride, deep prints. Took off in a panic. Mm -hmm. Footprints lead deeper into the woods. Wonder what spooked him. Então o researcher aí saiu correndo pro meio da floresta por alguma razão. Deixou o diário no chão. Ai, errei. Eu ia capturar o coelho. Errei de novo. <risos> Pô, o Geralt. Tá ruim de mira, hein? Huh? 
Aham. Uhum. Vamos ver o que ele fala sobre esse desenho aqui. Hum, inscrição de algum kind. Não posso decifrar. Um membro da comissão pode ser capaz de... Side quests, velho. Tem side quests. Que loucura, velho. Tracks all over the place. Hmm. Something pounces on them, they get attacked. Need to look around some more. Que da hora, velho. Tá muito bem feito esse crossover. Se bobear, você pensa que tá jogando The Witcher. Another journal. Same researchers judging by the handwriting. Researcher must have been chased into this cave. All right. Muito bacana o, o tom assim do jogo, né? O clima e o estilo de câmera de mostrar para você onde deve ir, tal, as coisas no chão, tudo deixa diferente o jogo. Monster Hunter é tudo mais rápido, correndo, tal. Esse aqui tá bem mais tranquilo. Tá muito parecido com The Witcher. Medallions humming up a storm. Magic in the air. Gotta be. Tree roots. All extending in one direction. Nice. Reaching out for something looks like. Need to follow these roots. Alright, vamos seguir os passos e as raízes. More tracks. Irregular distance between them. Got away somehow, but must have been exhausted. É um pouquinho porque é preso. Os of this world, unlucky ones at that. Caraca, matou um pouquinho porque velho. No signs of predation. Roots choked them to death, it seems. Hopefully, whoever left these footprints was luckier. Bom, já que ele foi morto, é entrelaçado aí por raízes. Já tenho certeza do que é que pegou ele. Mas eu vou deixar. Sem spoilers aí pra vocês descobrirem ou se surpreenderem na hora que aparecer. Se aparecer isso, velho, vai ser muito louco. A researcher. Oh my! A fiver! You sensed I was in trouble and came to rescue me, did you? These roots came out of nowhere and trapped me here. Hmm? Wait, you're not from the fifth, are you? Name's Geralt of Rivia. I'm a witcher. I was sent here to look into certain events happened recently in these woods. Ah, yes. The commander spoke of you. You look quite spunky. <laughs> well, welcome to the new world. I would shake your hand, but, well, you know. I am a member of the research commission. A master of the botanical arts, so to speak. Roots seem to like you a lot. Ugh, I assure you the feeling is not mutual. There I was, minding my business whilst conducting my investigation, when suddenly these roots just leaped out towards me. There was no time to think, so I ran away as fast as my legs could carry me. But these roots are persistent devils. I was able to outmaneuver them for a while, but eventually they cornered me here and, well, I was just in the middle of trying to persuade my captors to release me when you showed up. Mean to say you tried to talk the roots around to your point of view? Bit carefree under the circumstances, wouldn't you say? The Commission has quite a capable hunter, you see. This Sapphire Star is the first to arrive at the scene. And exhibits incredible power that never fails to save the day. Our Sapphire Star has saved so many of us in the Commission. I was sure I would be rescued in no time. But perhaps I rely on our hunter too much. Hmm. Think you might have learned your lesson? Lesson? Why, the lesson has yet to begin. There is much research to be done on this phenomenon. Guess not. <laughs> All right. Need a hand? Please. There are hunters who are in need of my services. This is no time for me to be tied up in roots. All right. 
But what's in it for me? Ah, I had a feeling you would say that. Alas, I don't exactly carry a pouch full of zenny on me at all times. However much you require, I'm sure the commander will gladly compensate you. Would that suffice? <risos> o Witcher sempre trabalha com pagamento, né? Mas e se ele chegar lá, tipo, no mundo dele mesmo agora, com um monte de zene, que tipo, a moeda às vezes não tem nem valor no mundo dele, seria engraçado. Gotta say, you're awfully lively for someone who's trapped in tree roots. We'll talk compensation later. Alright, let's get you free. Don't exactly look like normal tree roots, these. Definitely something strange about them. And, uh... Freeing you might cause you some discomfort. Sorry. I leave the method to you. Just get me out of here. Not the safest way, but Igni would take care of those roots right quick. Muito da hora que eles implementaram a Igni aí nesse jogo, tipo, eles usaram o bagulho de fogo que já tem no jogo, junto com uma animação dele mexendo a mão assim, pega fogo bem bacana isso. Muito bem feito. That was incredible. Oh my, I had no idea you were a wizard. <laughs> You're a wizard, Geralt. I'm no wizard. I'm a witcher. Monster slayer. Ah, yes. Forgive me, Master Witcher. Now, what brings you to this part of the forest? Ele disse Master Witcher, cara. Que da hora. Looking for information. Tá muito imersiva essa quest, velho. Tá muito boa. Parece muito The Witcher. So, like plants so much you became a botanist, huh? It's not that simple, I'm afraid. Sometimes it's hard to tell if I love them or hate them. You see, we Wyvarians have a longer lifespan than humans. And when you live for so long, you become aware of certain things. How fleeting life can be, for instance. But plants are different. I can always count on them to be there, no matter how many years pass. In other words, I chose to lead a life with plants so I wouldn't have to bear the pain of seeing my human companions come and go. Call me Craven, if you will. But that was the path I chose to walk. And if that makes me a coward, so be it. Fear of loss. Wouldn't call it cowardly. It's something we all feel. What's amusing is, thanks to my research on plants, I ended up interacting with humans on a daily basis. Plants have brought back to me what I had once thrown away, and I am forever grateful for it. <laughs> da hora. Uh... The roots. Why'd they attack you? Any idea? I haven't the faintest. I was recording in my notebook at the time. Notice anything else during the attack? In all honesty, once the roots took hold, I thought I would end up as some monster's dinner. But luckily, that didn't happen. You saw them too, yes? Those poor Puke Puke choked to death by the roots? Seems they were untouched by any predators. Guess the roots attack anything that wanders within range. Damn territorial, this thing we're dealing with, whatever it is. Plants can be territorial, but never with such awareness. This is no plants doing. It must be something else. All right. Saw roots like these on my way here. They common in your world? Absolutely not. I've never seen them before, and I couldn't believe what I was seeing when I actually did. It is true that plants are able to grow rapidly depending on the stage in their life cycle, but they never grow that fast. In our world, people, monsters, plants, they all operate on the same flow of time and energy. Of course, there are natural phenomena, and at times, things can and do grow at abnormal rates. But those roots are something more. I can't think of any logical way to explain it. The only possibility I can think of is that it might be akin to something like that magic of yours. Hmm. Puke Puke? These, uh, Puke Puke. <laughs> what kind of beasts are we talking about? Que da hora, eles fizeram o dublador do Geralt falar puke puke. <risos> They are large bird wyverns, known for their vividly colorful feathers and scales. 
They have large, bulgy eyes and surprisingly long tongues. But if you look closely, their features are actually quite charming. You should see one for yourself. Mm -hmm. Keep my eyes peeled. <laughs> All right. Bye. Time I was on my way. Try to stay out of trouble, would you? Might not be around next time to burn you free. Can't always expect hunters to come to your rescue either. All right, you are. I've acquired the samples I need, so I'll remain here on my best behavior. Best of luck to you out there, Master Witcher. Mm hmm. Just try to keep quiet, all right? <laughs> all right. Hmm. Controls plants and animals, cunning as a hare and fox combined. No doubt about it. This is a lesson's doing. Better it's a lesson. Transported both me and that necker to this world. Seems stronger than a normal lesson, though. Abundant life in this forest could be a factor. All right. Need to find its totem. Should be deep in the woods near the center. Map ought to be helpful. Então é um lesson, velho. Eu não acredito. Será que eles colocaram um lesson no jogo para você enfrentar? Ou vai ser só tipo cutscene? Mano, que loucura. Que da hora, velho. O Lash é um dos monstros mais da hora do The Witcher. Eu... Nossa, é muito foda. Vamos ver. Vamos ver o que vai ser isso aqui. Se tiver uma boss fight, um monstro novo, seria louco. Vamos ver aqui. Vamos a... Precisamos achar o totem do Lash. Deixa eu tirar essas paradas do mapa. Ué, não dá pra eu mandar vir aqui? Tá, é ó. Não dá pra eu escolher vir pra cá por alguma razão. Tá, fuck. Que saudade de jogar The Witcher, hein, cara. Esse jogo é muito massa, a história é muito, muito boa, muito extensa também. Muito bacana. Eu gostaria de fazer um gameplay um dia de todos os The Witcher no canal, mas... Muito trabalho, muita coisa pra fazer no jogo, velho. Huh. <risos> Mais um símbolo Same aqui na árvore. Alright. Need to find a researcher who can figure it out. E quem vai ser esse researcher? Será que tem outro researcher na área aqui? Que sabe ler essas inscrições? Sei lá. Será que ele consegue agarrar nesses wedge beetles? <risos> Loucura. Bom, vamos destruir o totem do Lash então aqui. Lashin's totem. Should be able to lure the lesson out by destroying it. Ixi, bicho vai ficar putaço, hein? What? Alright, hora da batalha, vamos lá. Damn it, might have known it couldn't possibly be that easy. Só vou avisar que eu não sei jogar de Sword and Shield, mas vamos lá. I'll cut you down first. Come on, come closer. Ah, que da hora, ele tem outras signs aqui. E essa música de batalha, velho, que saudade dessa música. Agora que eu percebi que eu preciso comer alguma coisa. Geralt devorando um, uma coxona de monstro, velho. Alright. Saudade de batalhar no The Witcher, velho. Cadê? Vamos usar um Ignite. Tem que guardar a arma pra usar o Ignite, velho. Que droga. Nossa, demora pra carregar também. Alright. Look. O Geralt dando o maior combate nos bichos. 
tomando um couro também. Vamos ver, não tem nenhum item, vamos só usar uma poção de vida. Leshen could hold sway over other beasts I run into. Need to be careful. Ah, deixa eu colocar um negócio aqui. Eu preciso colocar o Igni aqui para usar ele na hora certa. Cadê o que que é isso? É gesture? Não. Ah, tá real. Que eu coloco a Igne aqui é um item. A type of magic used by witchers: spray fire at enemies in front of you. A única coisa ruim é que você tem que tipo desequipar a arma para usar. Huh. Anyway, nada é perfeito, né? Strong bones. Everyone, everything seems to eat well here. <risos> o mundo do Monster Hunter também é bem bacana porque tipo todo o universo, né? Todos os animais, as pessoas, seres vivos, eles são tipo eles vivem em harmonia, assim, um alimenta do outro e eles tipo se mantêm sempre vivos, não tem tipo extinção, algo do tipo. Mas como o researcher estava falando lá, às vezes tem algumas anomalias, né? Tipo uns os dragões super poderosos aí que começa a destruir o território e tal e afetar as pessoas. Daí que entram os Hunters que vão lá pra resolver esses problemas. Ou quando tem uma superpopulação de monstros, os Hunters vão lá e diminuem né, um pouco essa população. Apesar de você estar tá caçando os monstros, né, matando os bichos. É bacana a história. Agora, Calma aí, vamos afiar aqui minha arma. Hunter e... Não é bom. Não é bom. Então vamos lá, vamos deixar o Lash em putaço da vida. Holy shit, velho. Vocês deviam ver minha cara agora, como eu tô feliz. Aquela cara de fanboy feliz vendo o jogo foda, velho. Caraca, velho. Os caras realmente colocaram um lash no jogo, velho. Eu tenho que espantar os corvos. Levanta Geralt, vamos lá. Ah, eu tô sem Igni, caraca. Nossa, demora pra carregar a Igni, velho. Como assim? Vamos tacar fogo nele. Take care of that. Holy Damn. shit! Ele dá bleeding, velho. How you like that silver? All right, nada é tão simples.
Fora que eu não sei fazer os combos de Sword and Shield, então eu vou tomar um couro aqui do Legend. Seguir o Lashing. Onde que ele foi? Alright. A creature from another world living deep in primeval forest. Can control flora and fauna within this territory. <laughs> nice. Caraca, velho. Que da hora. Eles realmente colocaram um Lashing no jogo, velho. Que foda, velho. Será que eles fizeram arma também, tipo, com os materiais de Lashing? Ou é só tipo um... Um boss mesmo sem material, sei lá. Vamos descobrir depois que a gente vencer ele. Holy shit. Ok, eu preciso pedir ele de teletransportar por alguma razão. Vamos envenenar ele. Ah, já sei. Não, que zen, velho. Levanta, Geralt. <risos> Aquele momento você vai usar um item e você usa um, um emoticon. Tá, ah, real. Eu coloquei o bagulho no. no slot errado. Eu tinha que ter colocado num lugar mais fácil de eu usar. What the fuck? Damn. Damn, Geralt. Ele ficou atordoado. Tá, ah, real. Alright, vai. Chega de brincadeiras. Holy shit. O que, que eu tenho que fazer para ele parar de teletransportar? Sei lá. Acho que é só meter porrada nele mesmo. Se ele fica envenenado. Fica, alright. Alright, cadê você, Lashin? Eu queria usar, na verdade, um flash pod nele. Né? Demora muito pra carregar isso aí, Gni, velho. Oh, Bad, not bad. Só preciso fazer uma coisa muito importante. Que é mudar meu radio menu aqui. E colocar a Igni aqui. Porque ela tá em um menu nada a ver lá. Eu tô confundindo as coisas. Alright. E onde foi o Lashing? Ok. Ok, 
Cara, a trilha sonora do The Witcher, velho, é uma das melhores trilhas sonoras de todos os jogos já lançados também. Eu sou viciado em trilha sonora de jogos, velho. Vamos lá, vamos pegar esse Lash em safado. More monsters. Its power to summon seems centered in certain body parts. Ele sumonou mais bicho? Holy shit. Será que dá pra montar nele? Eita, não. Eita, boa. Talvez se eu soubesse os combos de Sword and Shield eu iria melhor no jogo. Mas tá foda. Ficou atordoado. Oh boy. Geralt, não morre agora não. Taca fogo nos Come bichos, on. Garrett. <risos> Não consigo usar Igni. Alright, agora usou. É muito estranho usar o Sword and Shield, ele começa a atacar e começa a ir lá pra frente. Tô acostumado a ficar parado no mesmo lugar atacando. Ele é bem ágil essa espada e escudo. Caraca. Preciso pegar o timing pra desviar das coisas dele. Alright, preciso usar Igni. Vai Igni, carrega. Demora muito pra carregar a Igni, velho. Tá real. Ah. Talvez o segredo seja ficar defendendo. Eu esqueço que ele tem um escudo. O Burning Shield é mó esquisito, velho. Sei lá, ele, os ataques que ele dá, ele sai voando longe lá pra frente e se dispersa do alvo, sei lá. Tô acostumado com o Charge Blade, que é tudo paradão os ataques, mó demorado. Mas, anyway, tá divertido também, tá bacana. Tá bem diferente. Agora eu te pego. Não chegou nele, né? nice. How you like that right. silver? Eu queria saber se dava pra montar nele. Né? Dá? Holy <risos> shit! <risos> que loucura, velho! Montar num lash, hein, velho. Quem iria imaginar isso, o Geralt montado num Lash e metendo a facada nele, mano. Que viagem, mano. <risos> nice. Alright, that's fucking nice. Alright. Que da hora, velho. Ah, ele não precisa guardar a espada não pra usar o Igni. Acontece que quando ela tá no, no Hot Bar aqui, né? Se tiver que apertar quadrado, ele guarda a espada por alguma razão. Huh. Então você tem que usar ela pelo Radial Menu, então, pra poder usar ela com o escudo. Alright, o Lashin tá morrendo. Come on. Holy shit. Será que carregou já? Não. Olha que demora, velho. Tinha que ser um pouquinho mais rápido pra carregar a Igni. Senão tipo, você fica só andando, fazendo nada. Burn! Ah, 
Tá vendo? Eu tento acertar ele, ele começa a andar lá pra frente, ó, e perde a mira do monstro. Minha experiência com Sword and Shield não é muito boa. Fugiu. Não, ele foi lá pra trás, o Tarrel. Eu achei que ele tinha fugido, mas what the fuck. Vou tentar pular em cima dele de novo. Não deu. Alright. É, não vai dar pra montar nele de novo. Vai correr não. Fugiu mesmo, olha só. Alright, vamos atrás do Lashing, cadê ele? Desapareceu. Ah, apareceu agora aqui. Alright. Vamos voltar para a primeira área então aqui do jogo. Essa quest tá mais difícil do que eu pensei que fosse ser. Ainda mais que eu escolhi usar essa espadinha aqui. Porque eu não estou acostumado a jogar com ela. Tô sofrendo aqui com os combos. Mas vamos lá, vamos lá que a gente consegue. Oh, louco. Oh, it's angry now. Have it your way. Let's go. It's angry now. <laughs> That all you got. Alright. Olha isso, eu não consigo dar os combos direito, sei lá. Nossa, tomei um murro na cara. Eu fiquei sangrando ainda, ó. Tá, é. Olha, ele tá quase morrendo. Eu não lembro se no The Witcher demorava tanto assim pra carregar as magias, velho. Posso estar esquecendo, mas sei lá. Oh, errou! Errou! Já demora pra carregar a Igni. E eu ainda erro. Nice. Come on, get up, get up. What? Não pulei? What the fuck? Deve ser por causa dos corvos. Bom, não tenho o que fazer sem Igni, então... Eu tenho que ficar andando aqui esperando. Ah, real. Finally, indeed. Na moral, essa luta durou aí uma meia hora, viu? <risos> Aqui aparece que foi tipo 8 minutos, só sei lá. Mas durou muito essa luta, cara. Eu não consegui dar muito dano nele. Lashin drew a lot of nutrients out of these woods. 
These materials are strong. Should deliver them to the commission. Could be useful in their research. Principalmente por eu não saber jogar direito com Sword and Shield. Eu dava uns combos errados e tal. E também, essa Witcher Sign aqui, Igni. Ela tem um cooldown muito grande. Parecia que o bicho ficava com os corvos em volta dele mais rápido do que carregava a minha Igni. Tudo bem, tipo, é pra dar uma dificuldade. Mas tava demorando muito pra carregar. Às vezes eu ficava só rolando em volta do bicho. Rodando, né? Até esperar carregar. Whatever. You have our deepest thanks. We couldn't have solved that problem on our own. It's been an honor, Geralt of Rivia. Thank you for coming to the new world. How will you get back to your world? Leshen's portals, I think. Pretty sure I'll find one still open. Where's that hunter? While I tended to the Leshen, she cleared the forest of a lot of filth. She's our brightest star, so she's rarely in one place for too long. As soon as that Leshen was taken care of, she was already off on another assignment. She sends her regards. Now then, here's your reward. Hmm. Hefty as that coin is. It can't possibly have any value in my world. <laughs> <Give it laughs> nice. the hunter. Couldn't have killed the Leshen without her help anyway. And this, also for your hunter. What is it? A runestone. Your hunters don't wield any magic of their own. But in our world, magic exists in some objects as a matter of course. If a Leshen ever appears again, tell your hunter to use it to summon flames. All right. Godspeed to you. Take care. <risos> que da hora, velho. Nice. Demorei 43 minutos para completar a quest. Conseguimos Lashing Claw. Ah, então tem materiais do Lashing. Lashing Antlers, Wezin, Antlers. Então vai dar pra fazer alguma coisa aí com esses materiais. Nice. E o Geralt falou aquilo que eu tinha falado lá. Sobre não ter nenhum valor no mundo dele, essas moedas aí. Bem interessante isso. Da hora. Ok, desbloqueamos várias coisas. Uh, uma nova cutscene, ok. Hunter's Runstone. Dá pra usar então a Igni no jogo agora. Que da hora. Será que tem algum, alguma usagem boa tipo nos outros monstros? Ou é só contra Lashing? Ganhamos um background de guild card. Uma nova pose. Novos títulos também. Witcher, Geralt, Siri, Lashing, Igni, White Wolf. You didn't solve all mysteries. Try solving them all on a single go. Ah, então tem mais coisa pra fazer aí durante a missão. Tanto que tinha aqueles símbolos lá que tinha que procurar. E eu não falei nada. Eu tinha que falar com algum cara que soubesse desvendar os símbolos. <risos> Bom, mas por enquanto é isso. Eu vou voltar lá e fazer essas quests. Tentar desvendar todos os mistérios que tinha. <risos> e daí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar também aqui, aproveitar. Vamos ver se tem alguma armadura nova pra fazer. O que que ganhou de extra. E falando nisso, vamos ver o que ganhamos por enquanto. No guild card aqui, vamos ver. Editar, vamos ver. Tem os títulos aqui, né? Que ganhou lá Siri, Geralt, sei lá. Aí temos essa parte de trás aqui, Dark Clouds. Que são só tipo umas, umas nuvens. Da real. Fire Lion, Coat of Arms. Ah, isso aqui é outra coisa. Uh, e a posição... The Witcher 3 White Wolf. Ah, oh, nice. É você usando a espada aí do Geralt. Bacana. Mas, na. Posso até deixar essas nuvens aqui no fundo. Fica da hora. Alright. Ligamos a Runestone também. 
Tá no item aqui. Alright. Your hunter has learned flame manipulation. Você pode usar o Hunter Run Stone ou performar o Flame Manipulation Gesture to spray fire at your enemies. Olha que da hora, solta fogo mesmo. Nice, bacana. Interessante isso. Huh. Os caras fizeram até um item, tipo, novo pra pôr no jogo. To the hunter of Astera, an otherworldly stone gifted by Geralt. Depicts a magic sign for controlling fire. Que da hora. Vou deixar equipado aí por enquanto. Uh, essa mulher tem alguma coisa pra falar também? Vamos ver se faz parte da quest. Ah... Say she wants you to capture a rare creature that appeared in the ancient forest. She even wrote down a hint under unclassified life. You're feeling good. All right. Ah. Capture a creature from another world. Check your monster field guide. All right. Temos que capturar então um necker. E daí podemos ganhar também uma arma de necker e uma armadura de necker para o meu pálico, né? Aquele gatinho que me segue. E ele vai ficar parecido com um Necker. Bizarro. Eu não sei se quero fazer isso, mas eu vou fazer. Então, vamos ver também aqui pra finalizar essa parte do vídeo, pelo menos. Vamos ver o que, que dá pra fazer de armadura aqui, se é que dá pra fazer armadura. Sei lá, eu peguei uns materiais do Lashing aí, mas por enquanto não tem nada pra fazer aqui. Talvez se eu completar a quest 100%, né, fazer a side quest, é, dê certo. Mas vamos lá então, vamos... Vamos debandar aqui pra quest de novo. E eu vou tentar completar aí todas as side quests pra vocês verem. Mas é claro que eu vou cortar aí algumas partes. Só vou colocar no vídeo aí as partes da quest que a gente não viu, né? A side quest na maior parte do tempo, eu acredito. Anyway, vamos lá.